ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಬಂತು ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ನೀರಿನ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದರೆ ಈ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಮುಂದುವರೆದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಯಾಕೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬಗೆಹರಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ನಿವೃತ್ತ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಅಧ್ಯಯನಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯಿಸ್ತಾ ಬಂದರು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೌನ್ಸಿ ಎನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಾದರೂ ಇದು ಬಗೆಹರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಬಂತು ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಗಳೇನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಬ ಬಿಡಬಹುದು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ನಲವತ್ತೇಳು ಏಳು ನಲವತ್ತೇಳು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಟೆರಿಟರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆವಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಭಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ರಾಜರ ಕೈನಲ್ಲೇನೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಅವಾಗಿದ್ದ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಷನ್ಗೆ ಅವರ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ರಾಜರಾಗಿ ಯದುವಂಶದ ರಾಜರಾಗಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆದರೆ ಅವರು ರಾಜ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲಿಂದ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಒಂದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯಿತು ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೀಬೋದು ಆಗ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮದು
ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತು ಏನು ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಬೇಡ ನೀವು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರಿದ್ರು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಆಯಿತು ಅದು ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆವಾಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಐನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಇದು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಐನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಎರಡು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎರಡು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಐದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು ಅದು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಕೇರಳ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಕೇರಳ ಆಮೇಲಿಂದ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ತಮಿಳುನಾಡು ಐನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಎರಡು ಇಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾವೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಇದಾದಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರು ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ತಮಿಳುನಾಡು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ನ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಈ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅದರದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಿತ್ರದಾಶ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಪೀಠ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮೂರು ಜನ
ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ನೀವು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫರ್ದರ್ ವಿಸ್ತರಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಿಸ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ರು ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅದರದ್ದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಅದು ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವರದಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ತಮಿಳುನಾಡು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಈ ಐವತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಈ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನಿಗೆ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಐವತ್ತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ನೀವು ಬಹಳ ಜನರಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಅಂತ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೂವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟಿನ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಮಿಳುನಾಡು ಕೊಡುಗೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅದನ್ನು ಶೇಕಡವಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೀರು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಒಂದು ಐವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ನೀರನ್ನು ಈ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಅವರು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದಿನ ಗಣನೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಈ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಐವತ್ತು ಇಶ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದೇಶ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಕೇಸನ್ನು ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್
ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಾನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರು ಕೇರಳ ಮೂವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತು ಕೇರಳ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಮೂವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಏಳು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್ವಾರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಒಟ್ಟು ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೀನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವು ಎಲ್ಲನೂ ಇದ್ದು ಒಂದು ಈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹರಿಸಿ ಈ ಜ ಈ ಜಲಚರಗಳದ್ದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ನದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯೋ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಆಜ್ಞೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಂತಿಂತ ಇಂತಿಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನೀರಿನ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಈ ವಿಷಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋರೈಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಕೊನೆಗೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅದು ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗತ್ತ ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗತ್ತ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಶುರುವಾಗತ್ತ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಸೂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಸೂತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಲ ವಿವಾದ ಇವಾಗ ಎರಡು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ನೀರಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬಹುದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾದ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತಜ್ಞರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಸೂತ್ರ ಏನೇನು ಏನೇನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದು ಸಂಕಷ್ಟ ಸೂತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ಸರ್ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಮನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಲಿನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂತೆಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗದ ಆದ್ಯತೆಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲ ಅದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲಿಂದ ಕೃಷಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಬೇರೆ 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 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ಆರು ರೀತಿಯಾದ ಉಪಯೋಗನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕುಡಿಯೋದು ಎರಡನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೃಷಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಆದ್ಯತೆ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಈ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೂ ಇಟ್ಟು ಕೃಷಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅವರು ಹೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಗುಹನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಟೂ ಸಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸುಮಾರು ಜ್ಯಾನ್ವರಿವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಪ್ಪತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಷ್ಟು ನೀರಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅವರ ಅಂತರ್ಜಲ ಸೆಗ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರೋ ನೀರನ್ನು ಅವರು ಕೃಷಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಏನು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಇದು ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೇರಿದೆಯಾ ಹಾಂ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನಿಂದ ಬರೋ ನೀರಿನ ಗಣನೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ತಮಾಷೆಯಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ
ವಾರ್ಷಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಯಷ್ಟು ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಾದಂತಹ ಈ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ನೆ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಜ್ಞೆ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಜ್ಞೆ ಅನ್ಸಲೇ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಆಜ್ಞೆ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಕಾವೇರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಾವೇರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಐದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತಂದರು ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟಾಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಟ್ಟಾಯಿತು ನಮಗೆ ಈ ನೀರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರು ಆದರೆ ಕಾವೇರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಈಗ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾವು ಆರು ಡಾಕ್ಟ್ರೀನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಅರ್ ಈ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚರ್ಚೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನೇನು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಭಾಳ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿ ಸರ್ ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವ ನಮ್ಮ
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಿವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕರ್ನಾಟಕನ ಒಳಗೊಂಡು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ನೀರಿನ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದರೆ ಈ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದಾವ ಈಗೇನಾದರೂ ನನಗೆ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಕಾವೇರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಕಮಿಟಿ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇವೆರಡೇ ಹೌದು ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲನೂ ಈ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವಾದ ಏನಿದೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ದಿನೇ 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 ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಅದರ ಹಾಗುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೋಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಕೊ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಷಾದದ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಬ್ಬರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರೊಬ್ಬ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೋಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಕಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಅಥವಾ ಏಕಮೇವ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು